Le mot du jour, centre. Nissim Sultan. Soit une sphère et son centre. Tous les rayons qui remplissent la sphère trouvent une même extrémité dans ce centre. Par cette image, Plotin, dans ses Énéades, aboutissement majeur de la pensée antique, tente de nous décrire le premier principe posé au-delà de l'être. La sphère, c'est l'univers. Les rayons, le monde intelligible. Le point central, c'est l'un, le principe premier. On peut le voir comme le centre d'un cercle, ce serait alors une âme individuelle. On peut le voir encore comme l'extrémité commune de tous les rayons, ce serait alors l'intelligence. On peut le voir enfin comme l'origine de tout, et c'est l'un. À ceci près, innove Plotin que l'un est bien plus fondamental encore que le centre originaire. Le centre originaire est la cause qui est une première forme universelle d'où découlent toutes les autres, multiples. L'un est donc la cause de la cause, un centre du centre. Racine de l'être, privé de toute forme tout en engendrant la cause première, l'un est insondable, ineffable. Bon, voilà un matériau dont les monothéismes vont pouvoir se repaître. D'ailleurs... Historiquement, il s'en repèse. L'un, c'est Dieu. Non appréhendable par le discursif, on ne peut dire positivement ce qu'il est. Il faudra se contenter, théologie négative, de dire ce qu'il n'est pas. Et son unicité, la science ne peut permettre d'y conduire puisqu'elle décrit le multiple. Seule la contemplation, saisir en son âme ce qu'il y a d'un en elle, nous conduit vers lui. L'un ne peut être saisi par la connaissance, mais par l'expérience de sa présence. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est le livre. Si le dieu de Plotin est plus fondamental encore que celui de Descartes, être parfait, celui de la Bible dit encore autre chose. Le dieu de la Bible parle, intervient dans l'histoire et dans la vie des hommes. Il est provident. Ce problème est mis en scène par Rabbi Houda Halevi dans son Kuzari. Le roi des Khazars passe de mauvaises nuits à rêver d'un ange réprobateur. Affecté, il rencontre, consulte un philosophe derrière lequel on peut aisément reconnaître l'enseignement de Plotin. Le roi raconte son rêve, mais la rencontre tourne court. Le philosophe a déçu, car pour lui, ce principe premier ne connaît ni mouvement, ni repos et encore moins affect. En un mot, il ne peut être provident. Or, le Dieu de la Bible est provident. Il parle, dialogue, agit, réagit et donne même la manifestation de sa gloire à contempler. Et justement, le roi des Khazars interpellé chaque nuit dans son sommeil l'entend ainsi. Alors le roi poursuivra sa quête jusqu'à croiser la tradition d'Israël et y séjourner. A-t-il tout à fait tourné le dos à Plotin pour ne retenir que le dieu de l'histoire Réponse, peut-être, dans le livre. Quoi qu'il en soit, pour nous aujourd'hui, belle ironie du sort. Nous voici hors champ prophétique. Nous évoluons dans un continuum privé de manifestations surnaturelles brutales. Le dieu de Plotin, chassé par le narratif biblique, voilà bien qui nous empêche de dormir. Centre de tout centre de nous, sa contemplation nous rend tellement meilleurs.